রকম এটিএন বাংলা নিউ স্টুডিও থেকে ইউএস পরিক্রমায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ফারহিন তাহা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনুষ্ঠানের খবরা খবর নিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের ইউএস পরিক্রমা প্রথমেই শিরোনাম আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের পতন ঘটাতে হবে নিউ ইয়র্কে বলেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমান নিউ ইয়র্কে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পালন করেছে শেখ হাসিনা মঞ্চ এবং জ্যাকসন হাইটসে উৎসব ডট কম বাংলাদেশ মেলায় ছিল প্রবাসীদের উচ্চে পড়া ভিড় শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে দখলদার সরকার হিসেবে আখ্যায়িত করে কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী আব্দুল্লাল নোমান বলেছেন এই সরকার সংবিধান সম্মতভাবে দেশ শাসন করছে না গত উনিশ মে জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে বিএনপি ও চৌত্রিশ অঙ্গ সংগঠন আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারের পতন ঘটাতে হবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এই অবৈধ সরকারকে উৎখাত করতে আন্দোলন সংগ্রামের বিকল্প নেই তিনি আরও বলেন দশম জাতীয় সংসদ ছিল ভোটার বিহীন নির্বাচন এটা বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে এক দলীয় নির্বাচন হয়েছে আর তাই এই সরকারের দেশ পরিচালনার নৈতিক অধিকার নেই অবৈধ এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করতে হবে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভুইয়া এবং সভা পরিচালনা করেন নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপি সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাইদ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড শকত আলী ও কলামিস্ট ও গবেষক ড এস আই শেলি সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা আলী ইমাম শিকদার যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি আলহাজ সোলাইমান ভুইয়া যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম প্রমুখ নিউ ইয়র্কে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন করেছে শেখ হাসিনা মঞ্চ গত উনিশ মে রাতে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল শেখ হাসিনা মঞ্চ জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড সিদ্দিকুর রহমান বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ সবসময় ঐক্যবদ্ধ ছিল আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ কোনো ভাইয়ের নিয়ন্ত্রণ বা পরামর্শে চলে না জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ও সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরামর্শে কাজ করে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ হাসিনা মঞ্চের সভাপতি জালালউদ্দিন জলিল এবং সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কায়কবাদ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ড প্রদীপ রঞ্জন কর ও ড মাসুদুল হাসান সহ সভাপতি লুৎফুর করিম সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসাইন ও নিউ ইয়র্ক সফররত বাংলাদেশ সরকারের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল আব্দুর রকিব মন্টু এই সভায় বক্তারা বলেন শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে গ্রীষ্মকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন জনপদে বসছে পথমেলা বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় অনুষ্ঠিত পথমেলায় ভিড় জমাচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা এই পথমেলা বসেছিল থার্টি সেভেন্থ রোডের ওপর সেভেন্টি ফিফথ থেকে সেভেন্টি সেভেন্থ স্ট্রিটে এদিন মেলায় শেষ বিকেলে প্রবাসীদের ঢল নামে মেলায় ছিল উপচে পড়া ভিড় সকাল থেকেই পোশাক গহনা ঘর সাজানোর সামগ্রী খাবার এবং বিভিন্ন সেবার স্টল সাজিয়ে বসেন দোকানিরা বেলাবারের সাথে সাথে বাড়তে থাকে প্রবাসীদের সমাগম নিজেদের পছন্দ মতো খাবার ও পোশাক কেনাকাটা করার পাশাপাশি মেট্রো প্লাস ও হেলথ ফার্স্ট এর বুথ থেকে নিয়েছেন হেলথ ইন্স্যুরেন্সের সেবা পিপল অ্যান্ড টেকের স্টল থেকে জেনেছেন আইটি চাকরির বাজারের বর্তমান অবস্থা এবং উৎসব ডট কমের স্টল থেকে প্রিয়জনের কাছে পাঠিয়েছেন উপহার সামগ্রীও ঠিক তিনটায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক পর্ব জনপ্রিয় উপস্থাপক ইসমাইল আবির আলমগীর ও সোনিয়া সুইটির অনবদ্য উপস্থাপনায় শুরুতে ছিল সুর ছন্দ ও বিপার শিক্ষার্থীদের গান ও নাচ এরপর স্টার সার্চের তিন শিল্পী সজল দেলওয়ার ও পলাশ গিয়ে শোনান হালের জনপ্রিয় বেশ কিছু গান এছাড়া সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শক শ্রোতাদের আনন্দ দেন বাউল শিল্পী কালাম মিয়া ও শাহ মাহবুব এই মেলায় প্রবাসের শিল্পীদের গুরুত্ব দেয়া হয় মেলার শেষ পর্বে ছিল রাফেল ড্র রাফেল ড্রয়ার পুরস্কার হিসেবে ঢাকা নিউ ইয়র্ক ঢাকা বিমানের টিকিট এবং উৎসব ডট কমের পক্ষ থেকে একটি টিভি জিতে নেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা এই মেলার মিডিয়া পার্টনার ছিল এটিএন বাংলা এনটিভি সিনে বাংলা মাছরাঙা ও 
বাংলাদেশে প্রবাসের অন্যতম বৃহত্তম আঞ্চলিক সংগঠন চট্টগ্রাম সমিতির বৈশাখী প্রথমেলার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে আগামী এক জুন ব্রুকলিন চার্চ ম্যাকডোনাল্ড অ্যাভিনিউর বিশাল পরিসরে বসবে জমজমাট এই আসর পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবারের মেলা চট্টগ্রাম প্রবাসীদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন এদিকে মেলা আয়োজনের সর্বশেষ প্রস্তুতির কথা জানাতে গত তেইশ মে সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে চট্টগ্রাম সমিতি সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সমিতির সভাপতি কাজী সাক্ষাৎ হোসেন আজম লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান মেলার আহ্বায়ক আলহাজ আবু তাহের নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের পরিবেশ ও নদ নদী সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও করণীয় শীর্ষক একটি বিশেষ আলোচনা সভা করেছে বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক সংক্ষেপে বেন গত চব্বিশ মে সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক তাজুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পেন্সিলভেনিয়ার হক হ্যাভেন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক খালেকুজ্জামান ও যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার যুগ্ম সম্পাদক শরীফ সামিল এবার উত্তর আমেরিকার অন্যান্য শহরের প্রবাসী বাংলাদেশিদের খবর নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক শহরের একটি ভেনুতে নিউ জার্সি বিএনপি এক সভা করেছে গত একুশ মে এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান তিনি বলেছেন দেশ এখন অরক্ষিত অপহরণ ও খুন আতঙ্কে রয়েছে দেশবাসী গণতন্ত্র শুধু নামেই আছে সরকারি স্বৈরাচারী আচনে জিম্মি জনগণ গণতান্ত্রিক ধারা রাজনীতির কোনো সুযোগ নেই এই সরকারের বৈধতাও নেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে দেশের গণমানুষের আন্দোলনের সঙ্গে প্রবাসে বসবাসকারী দেশপ্রেমিক বাংলাদেশিদের সরকার পতনের আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানান তিনি এ সভায় সভাপতিত্ব করেন নিউ জার্সি বিএনপির সভাপতি সৈয়দ কাউসার ও সভা পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দিন মাহমুদ সভায় আরও বক্তব্য রাখেন এম এ করিম এইচ এম রেজা ফারুক হোসেন প্রমুখ নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের কমিউনিটি সেন্টার উদ্বোধন করা হয়েছে গত একুশ মে এই কমিউনিটি সেন্টার অবস্থিত টু সেভেন ও নাইন ফেয়ারমাউন্ট অ্যাভিনিউতে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ জার্সির সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল এবং অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন রহমান বাবুল নিউ জার্সি টটুয়া সিটিতে মেমোরিয়াল ডে উপলক্ষে এক মেমোরিয়াল ডে প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে গত পঁচিশ মে এই প্যারেডের আয়োজন করে নিউ জার্সি মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও টটুয়া সিটি হল এই প্যারেডের উদ্বোধন করেন টটুয়া সিটির মেয়র জন কায়ো এই মেমোরিয়াল ডে প্যারেডটি টটুয়া সিটি হল থেকে শুরু হয়ে সিটির প্রধান রাস্তাগুলো ঘুরে টটুয়া মেমোরিয়াল স্কুলের সামনে এসে শেষ হয় দ্রোহ প্রেম ও সাম্যের কবি কাজী নজরুল ইসলামের একশো পনেরোতম নজরুল জয়ন্তী গত চব্বিশ মে উদযাপিত হয়েছে ভার্জেনিয়ার আনন্দেলস্থ নোভা আর্নেস্ট কমিউনিটি কালচারাল সেন্টারে গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি সাংস্কৃতিক কর্মী রুমা ভৌমিক এই নজরুল জয়ন্তী আয়োজন করেন এদিন সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা অবধি আমি যেন শুনি তার চরণের ধ্বনি শিরোনামে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবিকে স্মরণ করা হয় গানে কবিতায় এবং নৃত্যের ছন্দে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাল নোমান বলেছেন বর্তমান সরকার মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও বর্তমানে দেশে গণতন্ত্র বলে কিছুই নেই তিনি বলেছেন যে দেশে মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা নেই যেখানে পুলিশি বাধার মুখে বারবার দলীয় সভা সমাবেশ পণ্ড করে দেয়া হচ্ছে সেখানে গণতন্ত্র আছে বললে কেউ তা বিশ্বাস করবে না গত তেইশ মে সন্ধ্যায় বস্টন শহরে এক বিক্ষোভ সভায় এ কথা বলেন তিনি নিউ ইংল্যান্ড বিএনপি আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তিনি নিউ ইংল্যান্ড বিএনপির সভাপতি সৈয়দ বদ্রে আলম সাইফুলের সভাপতিত্বে এবং সহ সভাপতি আবুল বসরের পরিচালনায় এই বিক্ষোভ সভায় স্থানীয় বিএনপি নেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাজী নুরুজ্জামান সোহরাব খান আলী হায়দার মনসুর আব্দুল হক মীর ফজলুল করিম আজাদ হক সেকান্দার হায়াত রোকিয়া জামান এলিজা প্রমুখ 
ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের মেডফোর্ডে গত 24 মে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সংগীত উৎসব বস্টনের উপশহর মেডফোর্ডের সেলভাভিয়া থিয়েটারে এই উৎসব হয় এই উৎসবের আয়োজন করে বিডি এক্সিম এন্টারটেইনমেন্ট সংগীত উৎসবে সংগীত পরিবেশন করেন ব্যান্ড তারকা নগরবাউল জেমস লোকসংগীত শিল্পী বারি সিদ্দিকী সেরা কণ্ঠের শিল্পী কোনাল ও গালিব আজিম এছাড়া প্রবাসের কণ্ঠশিল্পী শাহ মাহবুব রাজীব রহমান কৌশলী ইমা সংগীত পরিবেশন করেন অনুষ্ঠানে আরমিন মুসা ও তার ব্যান্ড দলও সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন রুমা ও রনি গত চব্বিশ মে মিশিগানের হ্যামচামেক সিটি রেশমি রেস্টুরেন্টে এনজিওর প্রতিষ্ঠান দি অপটিমিস্টের উদ্যোগে সংগঠনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এক তথ্য বিতরণ অনুষ্ঠান হয়েছে এ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রফিকুদ্দিন চৌধুরী রানা মিনহাজ আহমেদ সাম্য শামীম আহমেদ ও নিশাদ হক এছাড়া বক্তব্য রাখেন শফিক আহমেদ ফার্মাসিস্ট জাকির হোসেন ও দেওয়ান আকমল চৌধুরী প্রমুখ ভয়েস ফর অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড গুড গভর্নেন্স ইন বাংলাদেশ বিএসজিপির ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের উপর কানাডার মন্ট্রিয়াল শহরে গত আঠেরো মে এক ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে এ ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব দিল্লির অধ্যাপক ডক্টর বিক্রম চোপড়া আলোচনায় বক্তারা বিএজিবির কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করেন এবং তারা আশা প্রকাশ করেন বিএজিবি তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের চিন্তা চেতনা ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে শাহ মুস্তাইন বিল্লা সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন মঞ্চল প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তানভীর ইউসুফ রনি সহসভাপতি দিলীপ চৌধুরী সাংবাদিক শরীফ ইকবাল চৌধুরী সাংবাদিক মাহমুদুল হাসান রুবেল কানাডা লেবার কংগ্রেসের উদ্যোগে সাতাশতম লেবার কংগ্রেস কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে মঞ্চুয়েল ডাউনটাউন কনভেনশন সেন্টারে গত পনেরো থেকে উনিশ মে পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী এ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় কনভেনশনে কানাডায় কর্মরত শ্রমিকদের শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা পেনশন এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলো আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা কনভেনশনে ইউএফসিডাব্লিউ ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মিস্টার পল মিয়ানমা গত বছর বাংলাদেশে বিভিন্ন পোশাক কারখানায় অগ্নিসংযোগ শ্রমিক বিদ্রোহ সহ রানা প্লাজা ধ্বংসে নিহত এগারোশো পঁয়ত্রিশ জন শ্রমিকের জন্য শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন স্বদেশী প্রিয়জন ফেলে হাজার মাইল দূর এ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ব্যস্ত তাদের কাজ ও জীবন নিয়ে তারা চেষ্টা করেন অতীত স্মৃতি আঁকড়ে ধরে সময়ের পথ ধরে এগিয়ে চলবার এসব প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কিভাবে দেখেন তা নিয়ে ইউএস পরিক্রমা নিয়মিত পর্ব প্রবাসীর চিন্তায় আজ দেখুন একজন প্রবাসীর বক্তব্য আমার নাম মোহাম্মদ আলম আমি দুই হাজার দুই সালে আসছি সেখান থেকে এই পর্যন্ত আমি আসছি এখানেই আমার ভালো লাগতেছে এখানে বাংলাদেশে অনেক লোকজন আসতেছে বাংলাদেশি সমাজটাকে আমরা একত্রিত করতে চেষ্টা করতেছি এবং আমাদের সংস্কৃতি এখানে সব কিছুই সুন্দরভাবে চলতেছে এছাড়া এখানে ব্যাড কিছু আছে খারাপ জিনিসগুলো হচ্ছে মানে আমরা দলাদলি কালার কেটে সব কিছুই আছে এই দেশে বাংলাদেশের যে ন্যাচারালটা ছিল সেই ন্যাচারাল এখানে নিয়ে আসছি এটা আমাদের উচিত না কারণেই এবং আমরা বাংলাদেশ থেকে এখানে আসছি পয়সা করে ইনকাম করে দেশের মানুষের উন্নতি এবং ভাই বোনদের উন্নতি করব কিন্তু আমরা এখানে আমরা আমরা সবাই নিজেদেরকে মারামারি কাটাকাটি সমৃদ্ধ করি এবং হানানিদের সমৃদ্ধ করি এটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয় দেশের অ্যাকচুয়ালি মা সবচেয়ে বেশি মিস করি মা বাবা ভাই বোন ফ্যামিলিকে এবং দেশের প্রতিটা মানুষকে মিস করি আমরা ইউএস পরিক্রমা শেষ পর্যায়ে আমরা শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের পতন ঘটাতে হবে নিউ ইয়র্কে বলেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমান নিউ ইয়র্কে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পালন করেছে শেখ হাসিনা মঞ্চ এবং জ্যাকসন হাইটসে উৎসব ডট কম বাংলাদেশ মেলায় ছিল প্রবাসীদের উপচে পড়া ভিড় ইউএস পরিক্রমা আজ এ পর্যন্তই ইউএস পরিক্রমা নিয়ে কোনো মতামত বা আপনার এলাকার সংবাদ পাঠাতে ইমেইল করুন ইউএস পরিক্রমা অ্যাট জিমেইল ডট কম এটিএন বাংলা নিউ ইয়র্ক স্টুডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি ফারহিন তাহা আগামী সপ্তাহের ইউএস পরিক্রমা দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন